హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఈ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నానంటే ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి సి లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఐదర్ మీరు పాస్డ్ అవుట్ సి సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ అయినా ఆర్ఎల్స్ సి ట్వంటీ ట్రిపుల్ ఈ బ్యాచ్ అయినా కూడా మీరు ఎవరైనా కూడా మీ రెగ్యులర్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి క్లియర్ క్లియర్ చేసుకోవాలంటే ఆర్ఎల్స్ ట్రిపుల్ ఈకే కాకుండా ఈవెన్ దో మీ రీసీ అయినా కూడా మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పే అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా పనికి వస్తాయి అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ట్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి సి ట్వంటీ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఐ విల్ డిస్కస్ హియర్ ఓకే సో వీడియోలో వెళ్ళే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అండ్ మెనీ మోర్ ఓకే సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టు డేస్ వీడియో సో హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ బ్లూ ప్రింట్ వన్స్ ఒక్కసారి చూసినట్టయితే ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి టోటల్గా బేసిక్స్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ సి లాంగ్వేజ్ బిగినర్ డెసిషన్ అండ్ లుప్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ టూ ఇది అండ్ అరే అండ్ స్ట్రింగ్స్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ పాయింట్స్ సో బేసిక్ లెవెల్ సి మొత్తం కూడా ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్లో పెట్టున్నారు అదే సిఎస్సి వాళ్ళకి అయితే సి లాంగ్వేజ్లోనే సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది బట్ ఇంకొంచెం ఇండెప్త్గా ఉండొచ్చు ఈసి వాళ్ళకి కూడా ఇంకొంచెం బట్ ట్రిపుల్ ఈ కాబట్టి ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళు కూడా కూడా మంచిగానే కోర్స్ పెట్టారు నేను చూసినంత ప్రకారం సో అందుకనే మ్యాక్సిమం అయితే మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీ తర్వాత కూడా ఫ్యూచర్లో సి లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు సాఫ్ట్వేర్ పర్పస్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మార్క్స్ కోసం కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఓరియంటెడ్గా మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు నేర్చుకోండి బట్ మార్క్స్ కోసం అయితే దయచేసి సబ్జెక్ట్ని చదవద్దు ఓన్లీ మార్క్స్ కోసం అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ని ప్రిఫర్ చేయకండి సో ఎందుకంటే మీకు తర్వాత కూడా ఫ్యూచర్లో చాలా పనికి వస్తుంది సో ఇది చెప్పాలని చెప్పాను అది తర్వాత మీ ఇష్టం లెట్ మీ స్టార్ట్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది సి చా సి లాంగ్వేజ్ సో టోటల్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఎవ్రీ చాప్టర్ కంటైనింగ్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ త్రీ మార్క్స్ ఓకే అండ్ ఉన్న ఫైవ్ చాప్టర్స్ నుండి అకార్డింగ్ టు ది ఎగ్జామినర్ ఏ చాప్టర్ నుండి అయినా టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడగచ్చు దే క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ నుండి ఏ చాప్టర్ నుంచి అయినా విల్ నాట్ అంటే మనం చెప్పలేం గెస్ చేయలేం ఓకే ఏ చాప్టర్ అనేది పర్టికులర్గా సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలనేది ఈ చాప్టర్ నుంచి ఐ బి డిస్కసింగ్ హియర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్టర్ వన్ నుండి ఓన్లీ ఫోర్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కోసమే చెప్తా షార్ట్ ఆన్సర్స్ కోసం కూడా చిన్న లైట్గా టచ్ ఇచ్చి వదులుతా సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ సో సి ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఒక బ్లాక్లా ఉంటుంది ఆ బ్లాక్ మొత్తం మీరు వేసేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీరు ఆ స్ట్రక్చర్లోని స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీ ఫైలు హెడార్ ఫైలు మొత్తం కూడా అన్నీ కూడా వాడేసి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఫర్ సపోజ్ హలో వరల్డ్ అని ఉంది కదా ఆ ప్రోగ్రామ్ నేనే మీరు ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో అది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి దేనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ లాంగ్వేజ్ ఓకే సీ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి వాడు ఓన్లీ మీకు సి లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగాడన్న ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కూడా మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఓన్లీ సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ అ థియరియటికల్ పార్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో ఇఫ్ దెమ్ డిడ్ ఇన్ మెన్షన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఓకే మీరు రాయాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీని నుండి నో వేరియస్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీలోని నో వేరియస్ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఇది మీకు టూ టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఇంప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్స్ అని ఉంటాయి ఈ రెండిటి కోసం బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ ది ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అది అడిగితే అది రాయాలి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్
మీకు షార్ట్ ఆన్సర్లో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వాడు షార్ట్ ఆన్సర్లోని మీకు థీరీ అడిగితే డైరెక్ట్ థీరీ అడుగుతాడు ప్రోగ్రామ్ అడిగితే డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు అంతే తప్ప మీకు లిస్ట్ డిఫరెంట్ అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని అడిగితే దానికి మీరు లిస్ట్ చేయడం తప్ప దానికి సపరేట్గా ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అదే కనుక ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో లిస్ట్ డిఫరెంట్ అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని అడిగితే దానికి ఆ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది సిఈ లాంగ్వేజ్ రాసే పద్ధతి ఎస్ఏ అయితే అలా షార్ట్ అయితే ఎలా అయిపోయింది నెక్స్ట్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పాను ఫోర్త్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫోర్ నుండి ఏదైనా అడగచ్చు మీరు ఏది మిస్ అయినా మీరే లాస్ అవుతారు కాబట్టి చెప్తున్నా నెక్స్ట్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ టూ వచ్చేసినప్పటికీ దీనిలోని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అలాంగ్ విత్ ది లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ మీకు ఏవైతే మీ సీ లాంగ్వేజ్లో ఇక్కడ ఓన్లీ కరికులంలో కొంత కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇచ్చేశాడు కాబట్టి నేను మొత్తం చెప్పలేను మీ సీ లాంగ్వేజ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ట్రిపుల్ ఇది ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ ఇంకేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మెయిన్గా మాత్రం ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ కోసం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి వాడు ఎలా అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడిగితే మీరు ఎనీ త్రీ తీసుకోండి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ నుండి ఎయిట్ మార్క్స్కి త్రీ కానీ అట్లీస్ట్ టూ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ తీసుకొని దాని యొక్క డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఇన్ కేస్ అలా కాకుండా రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ n natural numbers using conditional statement an adigada ankonni you can use either of if else if else if any uh, conditional statement use chestu me rayali leda write a c program to print n natural numbers using if else an adigada ankonni nen example ga cheptunanu ade adugutadan ledu so appudu if else lo maatrame rayali ala if else an specify cheyakunda using conditional statement ante Uh, either using any of this uh, conditional statement you can write but specify చేస్తే మాత్రం ఆ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్ తో మాత్రమే మీరు రాయాలి ఆ సింటాక్స్ తో మాత్రమే ఇది మీకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం అలా ప్రోగ్రామ్ అడగకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడిగితే అప్పుడు మీరు ఇఫ్ గాని ఇఫెల్స్ గాని రెండు తీసుకొని ఒకటే తీసుకొని రాయకూడదు రెండు రెండు ఆర్ మూడు తీసుకొని డెఫినేషన్ రాసి దాని యొక్క లూపింగ్ డయాగ్రామ్స్ వేసి సారీ లూపింగ్ కాదు కండిషనల్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఆ డయాగ్రామ్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ వేసి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ సింటాక్స్ అనేది రాయాలి తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తర్వాత స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ అని అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారంటే స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఫ్లో చార్ట్ ఉంటే ఫ్లో చార్ట్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏం రాయాలా అని ఆలోచించకండి స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ మీకు సంబంధించి మీకు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి దానిలో ఏదో ఒక స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి వాడు అడగలేదు కదా అని మీరు రాయడం మానకండి ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అంటున్నాడు అంటేనే అలాంగ్ విత్ ప్రోగ్రామ్ అని అర్థం అది స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ లూపింగ్ రైట్ అ సీ ప్రోగ్రామ్ సో సారీ ఎక్స్ప్లెయిన్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఏం చేయాలి లూపింగ్ అంటే ఫర్ లూప్ వై లూప్ టు వాల్యూ ఈ మూడుటి కోసం డెఫినేషన్ సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ రాసేస్తారు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఈ చాప్టర్ నుండి అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి పెన్ పట్టుకొని నోట్ చేయండి చెప్తా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది లూప్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ఓకేనా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ రైట్ అ సీ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ అ గివెన్ నెంబర్ అది యూజింగ్ ఫర్ లూప్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇన్ కేస్ లూపింగ్ అనేది మీకు మెన్షన్ చేయకపోతే వైల్ ఆర్ డువైల్ ఆర్ ఫర్ లూప్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తూ మీకు చెప్పేయచ్చు తర్వాత రైట్ అ సీ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ఫెబినాకీ సిరీస్ ఓకే యూజింగ్ ఎనీ లూప్ తర్వాత రైట్ అ సీ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ యామ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నా ఇవన్నీ లూపింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ లూపింగ్ అంటే ఫర్ కానీ వైల్ కానీ డువైల్ కానీ యామ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఫిబినాకీ సిరీస్ and along with the factorial factorial ivi three programs for the looping and conditionals kochesnappudiki c program to print n natural numbers adey if if else undu kada c program to print even or
or leap year or not. EV conditional and print tangential numbers. EV conditional statement ki summon in chi four. Tarvata conditional statements lo name make if else if lo no del no no find biggest of two numbers, find biggest of three numbers and untai. So idu koda mir prepare wali. Even ni programs prepare wali. So ni no chepas na anko kandi. Even ni programs miru kach tenga prepare wali. Okay. Prepare it and pass out. In case me go looping statements and conditional statements and me go. आह लाइक ए मंडर दी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कुन्ना थिरेटिकल क्वेश्चन नो प्रोग्राम इस्ते मात्र में व्याड गुता डू सो मेरी ये दी प्रिपेयर आवाला ने मेरी चॉइस कंडीशनल एंड लूपिंग ओके क्वेश्चन का बट्टी कंडीशनल प्रिपेयर है ते लूपिंग प्रिपेयर आओ कंडी लूपिंग प्रिपेयर है ते कंडीशनल प्रिपेयर आओ कंडी स्ट्रिंग्स की एरेस की संबंधित जी स्ट्रिंग्स आई थे मात्रम इजी का डूता डू ये मोड़ दो आ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को ऐसा मिका डूता डू ओके डिफरेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होंटा ही एसटीआर कैट एंड जेपी कॉन कैट एंड जेपी आ चाला स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होंटा ही अभी दानियों का सिंटैक्स Okay, now find the length of this string. Okay, now okay, string uh, make program it chessy. A string yoke a length of fine chaman adu that. So, and the cane string yoke a length ala fine chiali size size ala size and code the length and ali a length and a dela fine chial and jet pesi manam program on the Google or type chess the make bold and program the rute or else YouTube or try chay and the or else me textbook line on the chess. It is string cosum. Only two important questions one is string handling functions, another one is how to find the uh, write a C program to find the length of the string, uh, 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 string program. ओके ना स्ट्रिंग सो एसटीआर लेंथ आन जेपी मान कुंटन दे आ सिंटैक्स यूज़ चेस्टु मान का प्रोग्राम नॉनी चाला रास्तु उन्टा डू सो मेरे अक्सरे गोत्रो आवंडी आदि स्ट्रिंग्स नुंडी आरएस नुंड चेस्ट ना पढ़ की आरएस निंची एम डू तड़न टे एमांटर मैट्रिक्स सुन्द का था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग 2D आरेस अने भी सी प्रोग्रामिंग उन्नत होंडी आदि प्रिपेयर वन्नी एंड मैट्रिक्स एडिशन यूजिंग 2D आरेस सो इधि चाले इम्पोर्टेंट सी प्रोग्राम्स आदि आदि मिस्से इन तरवात आदि मिस्से इन इनके मर्डो तर डंटे हाउ टू इनिशियलाइज एरेस एंड एक्सेस एरे एलिमेंट्स how to initialize and a okay array loki no numbers ni gaani alphabets ni gaani ela isthavu and ala ne nu ichin tarvata array ane edhi adhi ala tisko ni nik output lo display chesthu ndi okay na adala adu thad ante mi question explain how to initialize and access array elements with example program ane adi gite nene cheppi na matter rasi initialize and accessing array elements ko sa matter syntax rasi si okay example program nik edhu guttu ndo edh adhama indo adh rasko आकरे नो कावल अन कुंडे एडिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रिपेयर आयो उन्टा कावल टॉल रेडी दान ले तो कट रासी इधे एग्जाम्पल रा बाबू जब पंडे इंते हम तक मिन चेम लेते दैट्स इट सी प्रोग्रामिंग अने इधे चाला इम्पोर्टेन्ट एंड द सेम टाइम प्रिपेयर आवक पोते पेन न कोडा खाल दो ओके सिंटैक्स � so, user defined functions नुण्डी, मीको का program अडूता डू. User defined functions नुण्डी, कच्चितंग उक program उन्टोंदी. So, आ programming अने दी, मेरु कच्चितंग प्रिपेर आवाला. दे programming अडूता डने दे नाक कोड़ देलिदू. So, नेने चेप्तिन अगा, तेलिस्ते मी चेप्ता नू. So, user defined function नुण्ची, कच्चितंग उक program उन्टोंदी. आ program आह पासिंग समथिंग उन्नत निम्न के कर्जों बिस्तर मान में टागन ने ये फिफ्थ शाप्टर नोंडे मान की पासिंग पैरामीटर्स तो दी फंक्शन एंड चेपी आह मान क्यों का आह कॉन्सेप्ट उन्नत ने पास बाय वैल्यू पास बाय रिफरेंस एंड चेपी अलग आ आ पासिंग आ चेपन का दे रिफरेंस टीए फंक्शन एंड चेपी दान की मान की टू प्र टू प्रोग्राम्स उन्नता ही आ रेंडुट ने कोड़ा प्रिपेयर है वाला नहीं आदि फंक्शंस की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सो मिक फंक्शंस नोंडी एम आडू तड़ने मान गैशेलम सांदिके नेन कोड़ा मिक चपलाक पोतना � Structures, Unions and Pointers नुण्डी, मेंग Structures मेद Concentrate चेयांडी, Unions मेद अन्त Concentration आवश्रम लेधान अनकुण्टुन नानी, इवडाने अनकुण्टुन ना, Structures गानी, Pointers गानी, अन्टे, इचाप्टर 5th चाप्टर नुण्डी, ARB questions अनेधी, उकटी Structures नुण्डी, उकटी Pointers नुण्डी, 
ఇన్ కేస్ కనుక పాయింటర్స్ ఇవ్వకపోయినా స్ట్రక్చర్స్ నుంచి మాత్రం డ్యామ్ షూర్ ఇస్తాడు యూ అప్పుడు పాయింటర్స్ ఇవ్వకపోతే యూనియన్స్ ఇస్తాడు స్ట్రక్చర్స్ నుండి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది అడిగితే ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి ఒక డేటా టైప్ అని అందరికీ తెలుసు ఓకేనా స్ట్రక్చర్కి ఒక కీవర్డ్ లాంటిది సో అలాగే నీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను యారే ఎలిమెంట్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం అనేది ఎగ్జాంపుల్ రాయమని చెప్పాను అలాగే యాక్సెస్ ఎలా చేసుకుంటాం స్ట్రక్చర్ యొక్క మెంబర్స్ని అని చెప్పి ఒక చిన్న మ్యాటర్ ఉంటుంది మ్యాటర్ రాసి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీకు మీకు చాలా ఈజీగా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఒక స్కూల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్లో ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్కి అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాము దానికి యూజ్ చేసుకుంటూ చెప్తారు స్ట్రక్చర్ అంటే డిఫరెంట్ డేటాని కలిపి తీసుకుంటుంది లైక్ డిఫరెంట్ డేటాని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను చేయలేను డిఫరెంట్ డేటాస్ని అన్నీ తీసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్ట్రక్చర్ అనేది సో అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ సో అలాగే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ అప్పుడు మీరు యాక్సెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అని మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ రాయాలి అది ఇన్ కేస్ స్ట్రక్చర్ నుండి అది మిస్ అయితే హౌ టు ఫైండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆర్ యూజింగ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఫైండ్ ది చూడండి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అసైన్మెంట్ అని ఉంది కదా అది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాసెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వకపోతే సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ కానీ స్ట్రక్చర్ అసైన్మెంట్ కానీ నుండి ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ట్రై చేయండి అది స్ట్రక్చర్స్ నుండి యూనియన్స్ నుండి అయితే మీరు పెద్దగా ట్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు యూనియన్స్కి స్ట్రక్చర్స్కి డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది యూనియన్స్లో ఉంటుంది అది మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే చాలు అది మీకు చెప్పారో లేదో నాకు తెలియదు నేను సీ ప్రోగ్రామ్ చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వరకు మాత్రమే కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాయింటర్స్ పాయింటర్స్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇలస్ట్రేట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ పాయింటర్ క్యాన్ బి యూజ్ టు రియలైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్ పాసింగ్ బై రిఫరెన్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది పాయింటర్స్ నుండి ఓకే ఇది మెయిన్గా చదవడానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత ఇది మిస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ కండిషనల్ అండ్ అన్కండిషనల్ ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఇది రేర్ క్వశ్చన్ బట్ ఇస్తాడు సో ఇది సీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఇంకేమైనా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే ఐ విల్ బి షేరింగ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్త